Jeder Mensch kann bei der Ola Gottes Retten sehen in Bistand in diesen Nien oben, wo wir von dir angefangen haben. Jeder Mensch kann bei der Ola Gottes Retten sehen in Bistand in diesen Nien oben, wo wir von dir angefangen haben. Und jeder tut ähnlich am Tod oder Leben. Ob wir den Tod wollen wir leben, noch länger wollen in uns holen. Oder ob wir das Leben in uns wollen annehmen und zum wörtlichen Leben kommen. In ich weiß dort, dass mit vielen Menschen es dort nicht gut bestaut. Wir sind nicht reut, den Raub zu hören, wo Gott wird zu uns sein, nun ist das Tiet mit dir. Wir wollen uns von dir über den großen Unterschied nur dem Tod beschäftigen, so heute das Thema von dir. Und ich will für ihn so sein, ich soll nicht so glauben, dass ich will für ihn nur Ängsten mit dem Tod. Aber wenn die Jünger so viel Ängsten würden für den Tod, und würden du wehen, Rot segen für jene Säue, und würden du wehen zum Leben kommen, dann würde sich das auch gelohnt haben. Mir geht das nicht an, ab was für einen war ich, wenn ein Mensch bereden kann, oder was du bringen kann, dort hätte ich für Jesus entscheiden. Hauptsache es, er entscheidet sich dafür. Das ist hier das ganz Wichtigste. Und wenn wir an Sturgen denken, dann kommen viele Menschen eine große Angst an. Warum? Weil sie nicht reut sind, verstorben. Du wirst mal ein Offizier, der wir im Krieg sehr schwer verletzt in hij zegt dat dat hij weer zo zwaar verlaat, dat hij kon niet overleven. Dit wordt zijn dood mijn. En dan vraagt een van zijn compagneros aan, als hij angst had verstorven. Nu zegt hij, hij had geen angst verstorven. Maar hij had angst voor dat wat er hinger wat komt. En denk plus aan die persoonlijk. Von Gott, von dir, mit dem wir heute die sein. Du bist die Old Genug, du hast das Tiet. Du wirst dein Leben hier aufschlitten, du bist die Reut, um zu begegnen. Oder fangt ihr dann auch an, die Hütte abzustehen und Angst zu wollen. Ich weiß dort, dort viele Menschen, ich verteile dort auch in diesen Ofen einmal, dort durch ein gewisser Mann, 100 Jahre alt geworden wir und krieg in sein, an sein Geburtstag äh, die Familie am gefragt, ob sie ein in Wendschor, wo sie am vielleicht würden sein oder geben oder tun, am Gebur an sein Geburtstag von 100 Jahren, dann sagt er, ich habe ein Wendsch, und dort ist dort, dass sie am nicht an sein Sturm erinnern sollen. So, heute wir nicht mehr reut, zum an Sturm zu denken, wo viel werden ja noch den Schritt wertig zu nehmen. Und der Chef sagt in Zahl 90, Vers 12, dass Herr, wir uns bedenken, dass wir sterben wollen. Und dass wir klug wollen. So, so ein Mensch, der sich für das Sterben nicht mehr reingemerkt hat, dort ist ein Narr. Eine andere Geschichte, die ich mir zu vertrauen habe, mir fällt hier bis hier zu bieten, und du wirst mal ein Wirt, der hat sich sehr geäuert über seinen Ohrbäder, und dann sagt er, er wird ihm einen Stock geben, aus den Täten von der Höhe, die gerade da nahe ist, wo das geben wird. Und wenn er einmal irgendwo noch ein Grad drin nahe ist, fängt, dann soll ich dem den Stock geben. Und dann kommt der Tiet, dort das wird dann krank wird, und sieht, dass er kommt zum Sturben, und er verteilt das Jung, wo er dann, äh, das Ohr, wo er wohnt, dann den Grazda nahe wird, und er verteilt ihm mit dem. 
Dann fragt er, wo ist Johann? Dann sagt er, ich gehe noch in die Stadt, wo ich kann noch mal trinken. Ich gehe noch mal von dir trinken. Du bleibst für immer. Du gehst nichts zu ändern. Du gehst nichts zu trinken nehmen. Alles bleibt hier. Dann sagt es, oh, wer dann zu den Wirt, na, wenn du dort gewiss hast, wo du hingehst, dann wirst du dir auch, wirst du dir auch bestimmt reingemerkt haben, oder nicht? Dann sagt er, nee, hab nicht. Weil es nicht reu, du hast zu uns. Und dann nimmt dieser den Stock und jäft in den Träger. Dann sagt er, dort ist die Grazda Narr, wenn er dort alle gewusst hat, wo er dort ging, dann hat er sich nicht gemerkt. Wie viele Narren sind hier von dir? Du weißt dort, du warst in der Stadt. Du weißt dort, dass dein Leben hier ab dieser Ehe nicht für immer ist. Du weißt dort, nur die Erfahrung, dass Menschen in alle verschiedenen Rangos von Jahren sterben. Man braucht nicht 60, man braucht nicht 70 oder 80 Jahre zum Sterben. Man stirbt auf einem Mal wie klein, mehr Jahre, noch ein bisschen älter. Und so Gott hat uns dann, als er uns hier auf diese Ehe nicht gesagt hat, kein Dotum je je, von wann er wir hier würden Aufschreck nehmen. Und ich glaube, Gott hat das Programm gedacht. Ich komme mir dazu verstehen, wie Menschen sind immer so gesagt. Zum Schluss, euer, das mit meinem Leben in Eng nimmt, weil ich mich über das auch mehr. Und wenn wir, ich erwähne das hier, glaube ich, gestern oder wie gestern, dort fährten wie Menschen an so eine Einstellung zum Sturben, da wir uns noch bekehren. Aber zum Leben nicht. Wenn ich dabei der Kanal vier Jahre in Fermi zu leben, dann würde ich gleich gleich in Fermi zu leben. Aber wenn ich mir immer wissen würde, von der Jahren morgen selten sterben, dann würde ich das unbedingt nicht aufschreiben. Was für eine Einstellung ist das? Es ist eine abreiche Einstellung, weil die Design der Hand muss Menschen rundgefragt, dass so eine Menschen wo sich dann so gesagt auf dem Sturmbad bekehrt haben und dann Luther über doch war er gesund geworden sind, dort hat man eine sehr, sehr kleine Prozent von den Menschen dort geholfen hat, wo er auf dem Sturmbad sich bekehren hat. Weil die mich ja dort nicht am dort verachten, mich ja dort nicht am dünn zu sein, dort ein Mensch auf dem Sturfbad nicht nie gelegen hat, um zum sich bekehren. So sehr ich mich nicht verstummt. Wenn Gott die in den letzten Moment verdient, dass die Aufschreck nimmt von dieser Ehe, noch einmal rauben wird, dann ist das eine besondere Gnade. Wir haben noch nicht eine Versprechung, dass Gott uns dann noch rauben wird. Die Bibel sagt immer, von dir, von dir, wenn wir die Stimme hier, dann, dann sagen wir uns Wort auch mehr und vor allem. Also, über dem Sturben, weil wir uns bekehren. Er kehrt eine Sorte, der Wilhelm Pauls vertraut mir eine Geschichte. Du wie ein Jung, glaubt ihr ein Jugendlicher, der wir sehr krank, und der glaubt bloß, er wird sterben, und dann fordert er sich ein Prediger oder ein Seelsorger zu haben in der Klinik, in will mit seinem Leben klären. Und dann kommt der Prediger zu haben, in will dann mit dem reden. Und wenn ihr das sagt, dann sagt er, ich folge nicht all Beter, ich brauche das auch nicht. Und du mit fällt er im Kessen, und es war ich. Ich sehe, er braucht das auch nicht. Und äh, ich sehe, auch fährten, wie wir uns zum, zum Sturben, dann werden wir uns bekehren. Aber nicht zum Leben. 
But you, what is the fun of teat? What we also mention here, this is your hand, that we for him hard leaving can. Would him for uns leave? Glaubst du, denkst du in Leben, what we on selves will? Do you have China? When I mean in a hair, then I live this act well, this mean a flesh is lost, me driven that, all this what me young got that white me gelassen low and that thou act. Mind we don't live in yet China? I quite doubt that as the Satan, when a dimension, the Urgen, verblendet half, toye schmeert half, that it don't nicht ensit. Die kann dort nicht end sein. Aber dort Leben fängt dort an, wo wir zum Leben kommen. Solange uns wir nicht zum Leben kommen, sind wir gästlich dode Menschen. Gästlich dode Menschen. Wir schweben uns hier mit in den Raum, wo teuflisch, weltlich und menschlich sind, sündlich. Aber der Satan, der sagt, dort machst du Hahn zum Leben. Von dir, das soll schein gehen. So, ich freue die beste Reue für diesen Schritt zu nehmen, wo die Wasch über die Grenze gehen und dann gar an die Ehe gehen. Aber heute von der Reue, wo ich auch gerade den Eindruck habe, nicht in der Zeit, wo dann die Leben wo viele Menschen sterben durch die Abfall und die besondere Krankheit, wo die Ütgebrechen ist, da ist von den Menschen dort noch Moral gewarnt worden, dort ein Mensch stirbt. Alles wird ein Mensch gewarnt. Aber vor Gott kommen, wo wir trotzdem uns wieder gewarnt sind oder nicht. Und wenn du sagst, viele Menschen mit dem Tod ist alles gut. Ich glaube, die im deutschen Wort glauben, dass das selbst nicht, weil sie eine große Angst dafür haben. Und die sagen, so eine Menschen kriegen, wo die, die sagen, dass mit dem Tod alles gut ist. Vielmal, die haben so Angst, dass nun dort doch noch immer was wird passieren. Dann haben sie extra Bestahlungen und ihre Familie, wo sie mit ihren Zellen tun, sollen ihren Tausch verbrennen. Dann dort auch ein Buch in ein Dauschen nennen oder ein Lösch nennen, dann mit einem kleinen Buch im Wutter fliehen und dann dort die Sache zurückstreien, dort für mich never mehr was wird sein. Dort ist ein Narr, was so denken der. Weil wenn du wirst den Tag kommen, wo all die Menschen, die in der Gräber sein wollen, die in der Gräber liegen, all tausende Jahre, die wollen die Person hier, und dann wollen all die Dödje abstimmen. Die Dödje, wo du vielleicht von Tieren verfreden sind, abgefreden, wo du weit nicht wo im Meer versäubt sind und verschwungen sind, die wollen alle auferstehen. Wo glücklich würden viele Menschen sein, dort, wenn man dem Dod alles gut wird. Aber so ein Mensch, der im Gerecht kommen mag, vergaut und wird hat weit, dort für mich ist dort sehr schnell, als ich wurde das Urteil hier machen, dort gewacht von mir, du Verfluchter, in das Eugen vier nennen, für den Mensch ist dort schrecklich, und zu denken, dort hat eins in Dach wird sterben. Also mit, mit dort sterben, fängt dort ähnlich an. Diese Zeit, die Gott uns hier gegeben hat, dort ist rein bloß eine ganz, ganz karte Vorbereitungszeit, für eine Tiet. Für eine, eine, eine Tiet sollte doch nicht sein. Wenn es eine Ewigkeit, dann reden wir nicht mehr von Tiet. Wir haben hier eine ganz karte Tiet, zum uns Reuten merken, für dann, was eine Ewigkeit sein. Also, der große Unterschied nur im Tod. Wir haben in der Bibel einen Aufschnitt, ich will den mit Jintok lesen. Ich habe von dir in der Plautischen Bibel hier, am wir hier Klar verstehen können, was gelesen ist worden von den dritten Mond in den Ohren Lazarus. Wir haben hier ähnlich ein Fenster. Jesus Christus hat durch das, was er hier gesagt hat, geredet hat, 
hat für den Menschen ein Fenster gegeben. Ich sage das mal so, keiner von uns, kein Prediger, ist im Sturm der Hall oder den Himmel zu erklären. Keiner. Aber die Bibel hat uns hier Dinge gesagt, wo wir das lesen können und wie uns das mit uns denken, mit uns denken, was Gott uns gegeben hat, ein klein bisschen feststellen können, wo das da ungefähr was sind. Aber ich will Ihnen das sagen, dass wir kein Mal so denken, dass es ein Prediger ja vor der Hall oder den Himmel kann erklären. So, in dieser Geschichte, was Jesus hier vertellen wird, dort ist es, wie ich sehe, dass ein kleines Fenster, wo wir durchkippen können, mit einem doppelt Fenster, wo dort du sein wirst. Und hier sagt dort in Lukas Kapitel 16, Vers 19, du wie ein Gewässer Rickermann, der sich mit Purpur in den feinstig Lienzeug kleiden wird. Und alle da in Frieden hoch her lebt. Du wie auch ein Oma Pracha Lazarus, voll schweren, der am Pferde dir gelacht wird, in ein Verlangen hat, die Krümels zu eten, die dem Ritten Mond vom Desch fallen, so gut die Hund kein in Lecken am der schweren Rhein. Einen Tag starf die Oma Mond und ward von den Engeln in Abraham seine Schuld gedreht. Der Ritten Mond starf auch und ward begruft. So hier die Bibel sagt nicht viel, wer dieser Mann wird. Aber wann wir das lesen dann, der Einstellung von diesem Ritten Mond, dann darf wir nicht lang grabbeln, dort ist es ein gottloser Mensch gewesen. Wenn er keine Leute für den Nächsten gehört hat, wenn er nicht ewig gehört hat für den Anderen, und so bist einfach ein kalter, gottloser, selbstsüchtiger Mensch. Die Bibel sagt, ich kann viel von dem. Die sagt, dass der hat hoch her gelebt, ein Luxusleben gelebt, alle da in Frieden, herrlich in den Frieden. Viele Menschen haben so eine Einstellung, uns macht das nicht schön gut. Die kicken immer so süß, die kicken immer so trürig. So lang gesagt, die kicken sie immer, wenn sie haben so eine Verstellung, wenn uns das Leben hier, das sie ihr einmal schön geht, dann sei wie so der Rick am Morgen. Und wenn ihr, du hast kein Mensch, ob das ihr hier mehr Grund ein Leben haben, wo das schön geht, als ein wahrer geborener Mensch. Keiner hat ein christhaften Grund, woran am der Schein gehen kann, aber nicht in Weltmensch. In Weltmensch sind die Freiheit, die sind so ja kalt und vorübergehend. Und sind die wahr. Also der Schein gehen ist nicht der Sinn. Aber er lebt hoch her, und so sich auch sehr, er möchte sich nicht mehr, er möchte sich nicht an Gott nehmen, und er hat auch keine Leute für den Bruder, und die Schrift sagt, wo kannst du sein, dass du eine Leute für Gott hast, wenn du eine Leute für den Nächsten hast? So, und das, das sagt dann sie all die Neue, andere Menschen sein, ein Mensch, der dreck ist, der kann ich im Himmel nicht. Dann sagen sie, ich bin arm, oder ich will arm sein, um das, das für mich sicher ist, dass ich im Himmel war nicht kann. Und wenn du das dreck am Morgen, wie man das auch verstehen, er wird nicht du wegen in der Halle geschmieden, wegen er in Rick erwähnt. Und das Oma Mann, der kann nicht du wehen im Himmel nehmen, wie es der Oma wird. Wenn dort wird es dort sein, dann wird es auch sein, was die Bibel ab so vielen Städten sagen wird, dass wir allein im Glauben und das Erlösungswort, was Jesus und Christus verbracht hat für uns, dass dort allein der Grund und Ursache ist, wo der ich, wie kann gerät werden. Also Jesus sind blöd, sehen er dort Erlösungswerk, was er vollbracht hat für die Menschen, wenn wir dort im Glauben für uns persönlich annehmen dann, dann sind wir im Glauben gerät. Du kämpft die Ratung für den Menschen. Nicht durch Unsinn, nicht durch Schwachheit, nicht durch ein kummervolles Leben, ab das sie ihr gehört haben. Und wenn du das nun Lazarus, wenn du den nun studieren lässt, der Rekamon, der hat euch nun, der sagt, bist du ein Rekamon. Aber den Nomen Lazarus, die Janetit, 
wenn ein Mensch ein Nuhm hat, dann hat er immer eine Bedienung. In der Nuhm lässt er das, das meint ein bisschen so, als ich vertraue oder ich verlobe mich auf Gott. Wenn du das Wort studierst, was das Wort meint, Lazarus. Also in dort sagt das all, dass Lazarus ein Mensch wird, wo er sich auf Gott verloren hat. Wir denken vielleicht so, äh, das arme Mann, der kann noch nicht viel Versicherungen gehört haben. Dann wird ihr, wo, wo soll ja ein armer Mensch für ein versorgt Wort sich zu ordnen oder vielleicht spittig zu sein oder ein Haus mit zu drehen über einen retten Mensch. Und dann besonders, wenn er dort sitzt, der würde mich so sehr gut kennen mit Hauten, aber der dort nicht. Und dann ordnet er sich zu Eva, von so einem Lesen wie hier nur nicht. Das arme Mann, das Lesen les wie hier nur nicht, das hat sich über den geordnet. Aber dann kommt der Tiet, dort der Oma starb. Das zeigt nicht mal, dass er erst begrüßt geworden ist. Wahrscheinlich haben sie den genommen, haben ihn in eine Mehlart Mehl geführt, oder den wurde im Aufgrund geschmissen. Die wollten das nicht. Aber ganz höchstwahrscheinlich haben sie sich an den China gekämmert, dass sie den nachher begrüßt haben. Die wollen sie bis an, ich sage mal, den Mehltrag mitgegeben. Und der wurde dann irgendwo aufgelöst. Wenn sie dreht nur nicht von, dass sie den begrüßt haben, oder dass sie das dort sie haben wohl im Begrafnis äh, aufgeholt. Und dann sagt er, als das Oma Mond starf, dann war er von der Engel in Abraham seine Schuld neugierig. Also wie kann man so sein, im Paradies war das Oma Mond neugierig von der Engel. In der Rekke Mond starf auch in Wort begrüßt. Wie es in Rekke Mond wird, ich meine, ich sage mal, ich wurde von heute waren hunderte und düsende Menschen gekommen sind, in dem noch äh, mit Blumen geschaut haben, von denen sie eine gute Worte geredet haben, den sie geirrt haben, ein Mäßkrackbad im Himmel hochgehoben haben, für so ein feiner Mensch, als was er nie in die Meer gegangen wird. So lässt man sich das verstehen. Aber das ist ja auch mal, was Menschen sagen. Was Gott sagt, das ist ja dann ein ganz anders. Also der Rekke Mann, dem wird begrüßt. Also du wart dann ein Begrafnis auf Gehirn. Und dann sage ich das hier wieder, weil ich, dann kommt das Entscheidende. Als er dann, und in, als er in der Hall wird, die, die Bibel von Martin Luther, er war sagt, der Brück dort wird Hall, wie, wie dort, wo die meiste Bibel, er sagt, ein Totenreich wird ein Brück. Und das wird Hall, dort meint nicht du, wo die Menschen in der Ewigkeit alle existieren wollen, wo nicht an Gott gläubig werden. Du, wo die Menschen für die Ewigkeit wollen, Tau bringen, wo nicht gläubig werden, dort ist in den feurigen Fuhr. Du, wo in den Ende schmecken wollen. Das Urt, Totenreich, du, wo in den Menschen ihre Säulen, so ist echt die Bibel verstehe, abwort oder die Lüren du im Totenreich war den Tag von der Auferstehung. Die ungläubige Menschen ihre Säule, die wird im Totenreich gebraucht. Und in dem Totenreich, wir sehen hier von den, von den Reichen Mohren, dort er ähnlich beim vollen Bewusstsein bleibt. Fährten denken, wie sie oben oh, eigentlich schon gestorben sind, wollen und nicht mehr denken. Da wollen alles für jeden Hand, und wollen alle ganz anders sein, na ja, erklärt das Wort ganz anders sein. Aber wir wollen beim vollen Bewusstsein bleiben. Du wirst gerade so denken, feilen, erinnern können, als wird du nicht kommst. Gerade so. Bloß du wirst dort plötzlich mit einmal sein, nun sehe ich auf eine Stehe, wo ich noch zweimal Eier gewassen und wo ich nicht mehr entscheiden kann. Weil du im Tod kann der Mensch nicht mehr entscheiden. Du musst dich dort folgen, wo dann gerade dran ist. Also, in das ist, was der Rick am Morgen hier tut. Und du, wie er bewusst, und als er du ist, im Totenreich wird, in seine Quol abkickt. So, hier redet die Schrift von, dass du eine Quol hast. Dann sage Abraham, dort weht auf mit Lazarus ab der Schau. Weil die ein von den Dingen, wird für die ungläubigen Menschen im Totenreich wird sehr, sehr schrecklich sein. 
Dort glaube ich es dort, dass sie wollen im Paradies nennen können. Ein Gute von euch, wenn es dort wird, wird hier sein wird. Wir lesen nur nicht, dass die gläubigen Menschen, es soll vielleicht sein, ein gläubiger Mensch, der im Herrn gestorben ist, wenn der gestorben wird, dem Sinne soll, der wird von den Engel im Paradies nennen gebracht. Wenn Jesus sieht, dass er unter den Schäcken umkriegt, als er gestorben wird, du wirst von dir mit Mithilfe im Paradies sein. So, die gläubigen Erde sollen sein im Paradies, und du hast dort herrlich, du hast dort schön, und du lüren dich, du sendest dich, du holen dich ab, bei dem Tag, wo die Auferstehung, wo Jesus wird weiterkommen, und dann wollen die Dauer in Christus abstehen, und dann in, in der wird du leben dann von dir, die wollen dann mit Enttop und Rückwurf, und dann machen die für das Preisgericht. Du wollen die Erlohn kriegen. Und auch jeder gläubige Mensch muss für ihn gerecht kommen. Wenn es die Schrift sagt, wir wollen sogar für jeder andere das Wort, was wir geredet haben, wo wir Rechenschaft aufgeben. Und auch du kämpft die Belohnung. Die Schrift sagt, dass auch das Antwort für alles belohnt worden, was wir getan haben, für den Herrn und so weiter. Also über hier das Rekommen, hier wieder in der Quell, und er kickt ab, dann sage er dort, dort ist Lazarus. Dem Tanak. Dort wir krank, der Prache, wo ein Mieter und so ein Ehrlichen gehen und wir, dort ist er immer bei mir für dich. Ich wundere von dir manchmal, wo fährt ein Lazarus für uns ist, aber wir erkennen den Beskuch. Wir möchten dort gut. Wir sollen dort gut, dort er krank, dort ist. Und dann fängt er unter Ropen, vor der Abraham, hab Mitleid mit mir. In Schreck Lazarus, dort hat sich die Fingerspitz im Wutter duckt, in mir die Tung kalt, wie es echt war in diese Flammen gequält. Das ist der ungläubige Menschen ihr Schicksal. In Flammen gequält. Ich bitte, dass ihr von den Menschen Besonders die Jehovah Zeugen, und sie sagen, ein Gott von Leu kann dort nicht seine Geschöpfe, was er erschaffen hat, nicht mehr in der Halle, im Totenreich oder im feurigen Fuhlen, wo die für alle Ewigkeit wollen, so liegen und Schmerzen machen. Sie sagen, unseren Gott glauben sie nicht. Aber die Bibel, die dort warnen, du fährst. Jemand hat mal gesagt, eine Gnade, verkündigen und du bist dort gerecht und zu kündigen, wann jemand die Gnut zu sehen weiß, als eine sehr billige Gnut. Wenn ich es hier verstehen kann. Eine Gnut verkündigen und du bist dort gerecht zu verkündigen, als eine sehr billige Gnut. Also wenn wir die Gnut aufwiesen, dann bleibt für uns selbst nur aus ab dort gerecht zu warten. Und dort wird schrecklich sein. Dann sagt er hier wieder, hey, hör mal, komm mal, bist du kleine Verlangen. Ich sage mal, wenn ein Mensch ist, mal ütgedarscht ist, und ihr schmul in Bagger jetzt Müll gekriegt habt, so aus dem Darschen der, wo der eine Fingerspitz nordet, auf unsere Tung. Wo wenig es dort? Oder wenn er in der Quelle ist, im Vier ist, und dann die Fingerspitz, einmal eine Note Fingerspitz auf meine Tung nahm. Aber die Bibel sagt hier, nicht mal dort kleine Bäcke wird angegeben. Am Wort alles verwehrt. Jeder Linderung. Also du darfst keine, keine, keine Linderung. Rein China. In der Bibelschrift von Jesus Christus hat er hier gesagt. Abraham überseht, sehen, denkt daran, dass du den Gott in deine Lebenszeit gekriegt hast, in Lazarus, im Jägendeil, krieg bei sich. Nu über wird er getreust, und du hast deine Quell. Und boven an, es zwischen uns und Jünd, ein Deiper aufgrund. 
so dass es allmählich ist, für die von hier dort anzukommen und auch für die von dort herzukommen. So das ist ein deutscher Aufgrund, eine Kluft ist du. Das ist allmählich, da meint so viel ein Mensch, was niemals in alle Ewigkeit zweimal die Gelegenheit hat, davon zu kommen. Zweimal. Dann sagte ich wieder, dann sehe ich vor, dann brauche ich die, dass die Arme in meinem Vor sind Hüschecks, weil ich habe fünf Brüder, dort er an dem Vers steht. Dort sind ich auch in diesem Ort, in die Quellen entkommen. Weil ihr das Mann, ich sehe das ist auch der als im vollen Bewusstsein. Er weiß gerade, wie viele Brüder er da hat. Er weiß gerade, dass er auch alle im Anglauben wird. Aber den ist viel zu warnen. Den ist viel zu warnen. Dann sagt er, er sagt dir, dass er an dem Vers steht. So, die, die, der Regen Mond, weil er den Menschen auf diese Ehe, der soll das Fähig stehen. Das, was er hier lieben mag, das soll den Fähig stehen. Und dort, den ich auch an diesen Ort kommen darf. Wenn du wie ein Schreiber, er sagt, er sagt so still, Herr, erhalte mir die Ewigkeit bewusst. Wenn jede lebende Seele wüsste, was jede verstorbene Seele erlebt, wäre heute jeder gerettet. Also er sagt, wenn jeder lebende Säule weiß, wo die verstorbene Säule weiß, dann wird alle Mann gerettet sein. So, ich will dir nicht verhören. Nu, wenn du in dieser Zeit bist, so du die von dem Schicksal wachhören kannst. Du darfst ein Weich, du von dir kommen. Und wie sollen hier in diesem Leben ungefähr ein großer Unterschied? Sehr, sehr großer Unterschied. Und du darfst Menschen, zum Beispiel einer ist reich, der andere ist arm, der eine ist gesund, der andere ist immer krank, der eine, der lebt ohne Schmerzen, der andere hat immer, immer mit Schmerzen äh, verbunden. Der eine, der lebt vielleicht in christlichen Heim oder in christlichen Darb, der andere, der lebt irgendwo, weiß nicht wo in der Welt. Der andere ist berühmt, der eine veracht, der eine ist glücklich, der andere unglücklich. Bitte, wir würden schon eine lange Rede von Dingen erwähnen, wo unerscheinlich die Menschen in diesem Leben als Fährten sind. Aber dort, wo hier der Unterschied ist, dort teilt nicht, dort, dort brauchst du nicht mal von reden, von wo wenig dort ist, gegen der Unterschied, wo du noch mal was sehen, nur diesem Leben. Also Gott sieht zu Adam, nur dem, der dich gesündigt hat, dann sieht Gott zu Adam, du bist von ihr genommen und du warst schwer zu ihr geworden. Und in Schweiße von deinem Angesicht sollst du dein Brot eh. So, das ist, was Gott am Anfang von de, zu den Menschen sieht. Und wir wissen, dass der Kind sündvoll, mag ihr wie alle sterben, in war er zuerst geworden. In der Bibel sagt auch, dass die Gäste, wir sollen ihn falschlich lesen, im Prediger Salomo, Kapitel 12, Vers 7. Im Prediger Salomo, Kapitel 12, Vers 7. Dann du sagst, das ist das. Dann geht der Stoff, trägt nur die Ehe, also wie dem Dauert, wie dem natürlichen Dauert. Dann geht der Stoff, trägt nur die Ehe, von wo er auch gekommen ist, und die Gäste geht, trägt nur Gott, der den Gegift hat. Dort ist, was passiert beim Stoff. Die Körper wird war er zu ihr, und die Gäste, die geht, war er trägt nur Gott, von wo er gekommen ist, sagt er hier. In der Seele, da geht entweder, so sie kann sehen, im Totenreich nennen, wann anbekehrt, oder im Paradies nennen, wann bekehrt, im wahren Geburt. Dort ist, was mit den Menschen passiert, wann die sterben. Und dann lüren die durch, 
wat in dag, wo sie wollen ihr letzte Udel kriegen. Die Gläubige, die wollen so echte Schreffe stehen, wenn es tausend Jahre Eier abstehen aus der Angläubige. Bei der Entrückung, wenn Jesus wird sie in die Gemeinde holen, dann wollen die Gläubig, die wollen Gläubig im Herrn gestorben sein, abstehen mit den Gläubigen, mit der Gemeinde zu entrückt worden. Und dann fängt der tausendjährige Friedensrecht an, und durch Hänger, dann gibt es die zweite Auferstehung, und dann stehen all die Menschen ab, wenn die Angläubig gestorben sind, und du wollen die vor den großen Wirten Traum kommen, und du wollen die Herr die Wirten unterscheiden, so ist es bald von der Schub, und du wollen sie ihr Udel kriegen. Vielleicht wenn ich die, na, wo, wo kommen du bald in Schub für? Das heißt, während der, während der tausendjährige Friedensreich wollen du auch noch so eine sein, wo du wollen zu der Rechte sie gestellt worden. Bis an das die, das Top holen. Vielleicht wenn ich wo so, die Gläubige sind ja alle entrückt worden, wo kommen die da weiter fair? Die Gläubige, die kommen nicht vor den großen Wirten trauen. Das sagt Jesus ganz klar, wenn wir, wenn wir uns am Gläuben tun, dann kommen wir nicht in das Gerät, sondern wir sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. In Johannes Kapitel 5, Vers 24, glaube ich, hast du das geschrieben. Also beim Tod geht der Mensch über die Grenze von in diesem Leben in die Ewigkeit nennen. Mit dem Tod tun sich viele Dinge total verändern. Also mit dem Tod ist er. Ein Wort sich durch verändert, dann ist, du hast ihn nicht mehr in frieren Welt. Ich sehe ihn dort unten in diesen Oben ein Tag. Dort Gott hat uns Menschen den frieren Welt gegeben. Wir können entscheiden, gerade so wie wir in Gott akzeptiert jede Entscheidung. Aber nun dort, dann kann wir keine Entscheidung mehr treffen. Gerade dort, wo Leute dort sind, gerade dort, wo sie dort bereuen sind, Kreiten dann, wo jeden du wirst noch einmal wollen trägen, du Dinge ordnen, aber dort wird es keine Gelegenheit geben. Mit unserem körperlichen Tod hielt die frie Wellen einfach ab. Wir sind ganz ohnmächtig. Also wir haben keine Macht mehr. Wir sind dann irgendwo, wo wir uns nicht mehr bringen können. Wo wir nicht mehr können, vielleicht ausklären, oder sagen, nur ich will nicht. Wir sind rein ganz ohnmächtig. Du, wo wir erschienen. Wir haben keine Gelegenheiten mehr. Wir haben keine Entscheidungen mehr, mehrlich zu trafen. Dort darf kein Träg kommen in der andere, dann haben wir keine Gebete mehr. So ist der Katholiken. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das mitkriegt. Die Katholiken, die haben ihren Ammer noch so. Sie glauben, sie beten und beten und beten. Dort der, wo die gestorben sind, dort der ein, wo durch den Weg, durch das Fegefeuer gehen und dann wird Gott den der ein, wo rüht haben und so wieder. Also für die Verstorbene braucht kein Mal mehr Gebet. Für die ist dort das Last gefallen. Für die ist dort entweder zu rechten oder zu lenken. Du brauchst kein Mal mehr Gebet. Für die halb keine Gebet mehr. Sei selbst, kann nicht beten. Wir lesen, wir, wir lesen dort von den Ritten Mohn. Dort hei bet noch. Aber so ein Mensch aus hei, hei hat in diesem Leben, wo ich hier liebt, wo, wo beten, wo ein Mensch beten muss. Hei bet zu Menschen. Wir sollen nicht Menschen umbeten, wir sollen Gott umbeten, sagt die Schrift sehr klar. Und dann sage ich dort auch, dort du jetzt das keine Tiet mehr. Wenn wir durch immer gegangen sind, dann hier Tiet ab. Das ist keine Zeit mehr. Er konnte euch explainen, wie das, wie das funktioniert. Bis, das ist nicht mehr Zeit. Du hast nicht mehr 12 Stunden, oder 24 Stunden, oder ein Tag, oder ein Monat, oder ein Jahr. Du hast keine Zeit. Du hast Ewigkeit. Du hast die Ewigkeit angefangen. In der Ewigkeit hast du noch keinmal ein Mensch können erklären und ergründen, wo lang der ist. Jemand hat mal gesagt, wann zum Beispiel, wie weit und wie groß die Erdball ist, das Planet, wo wir wohnen, wie weit und wie viel Sonne du hast im Meer oder wie. Wenn du mit einem kleinen Feld hier, jeder Jahr ein Träumelt von diesem Erdball wachdrehen, dann würden wir noch mal an den Eng denken können. Dort würden mehrere Jahre sein, nicht so? Weil die 
ich kann noch euch gut rechnen. So viele Nummern und so viele Nullen und so viele Zuhören. Hast du das auch, wo ich das abschreibe? Aber dann sagt er, wenn dort gut kennt, dann wird in der Ewigkeit nach Mul und in Eng zu denken sein. Aber die Ewigkeit ist was anderes als Zeit. Und weil, wenn ein Mensch dann in der Haar ist, weil ich, ich, ich kann euch sagen, mir kennt mich auch einfach eine große Angst an, wenn ich an diese Menschen denke. Für wohne ich endlich sehr, sehr wenig Hoffnung habe, wo die sind. Und die sind auch immer gekommen. Die sind auch eine andere See. Und du sind doch so viele von dir, das sind mir auch so, wenn die nicht ändern, wenn die nicht wollen, zu der Bose kommen, dann geht der Krieg durch. Und die wollen sich dort die ganze Ewigkeit niemals zu Gott holen können. Wo soll so die Gelegenheit nicht mit genutzt haben? Ich habe dir die falsche Gelegenheit. Und ich will dir das sagen, lieber Freund, wenn du wirst in der Halle kommen, dann wirst du die Krieg und diese oben zu erinnern. Da bin ich ganz sicher. Du wirst Krieg, die an buchstäbliche Dinge erinnern von diesen oben. Du wirst dich dort erinnern, dass das Evangelium als verkündigt war. Mir war dann die Gelegenheit gegeben, und dass wir nicht das Akt nicht verstehen können, was gemeint wird, sondern ich will noch nicht, aber nüsse zu lohnt. Also der Mensch wird sich nur eine ganze Ewigkeit immer bis selbst beschuldigen, immer bis selbst beschuldigen. Also für die, für die Angläubigen gibt es keine Hoffnung mehr, und wenn ein Mensch ist hoffnungslos ist, ich weiß nicht, wo jetzt die dort, wenn du in einem großen Trubbelband bist. Du hast böse, gewöhnlich sehr schwierige Tiden. Aber irgendwo unsere kleine Hoffnung, was wir haben, für bessere Dinge, die merken dort leichter. Ich weiß nicht, kann die dort? Wenn ein Mensch noch hoffen kann, er will hier noch mal rückkommen. Dann merkt er dort ein bisschen leichter. Aber was, wenn ein Mensch wird in, in der Halle sein und dann wird er hoffnungslos sein? Ich glaube, wie alle kann das nicht, was das meint, hoffnungslos zu sein. Das ist keine Hoffnung mehr. Und dort ist, was die Menschen in Jana sieht worden haben. Keine Hoffnung. Sie haben alle Hoffnung verloren. Und du in Jana sieht im Verdor. Ich sage dir mal, im Totenreich oder im feurigen Fuhl. Und noch ist keiner im feurigen Fuhl. Von dir ist noch nicht mal der Beise Fiend im feurigen Fuhl. Dort erste, wer in den feurigen Fuhl nennen kommen wird, dort ist das Tier in der falsche Prophet. Die sind doch noch nicht mal bern. Und dann wird der Teufel auch in den feurigen Fuhl nennen geschmieden worden. Und du wollen alle ungläubigen Menschen ook ging er rond gaan, wil ze dan de beisen vinden van de oude nufallen, en du wo die landen wordt, du wollen ze ook landen. Verken zijn mensen, nou wel heeft God een haal gemerkt voor de mensen. Nou, God heeft geen moe een haal geplond voor een mens. God moet de feurige voel voor de beisen vinden. Maar wanneer wij van de oude bewust entscheiden, ik wil de ging er rond gaan, dan komen wij letterlijk te gaan. Aber Gott will dort nicht. Denk bloß nicht, dass Gott du nicht wird am Rand jaf am die. Hei haf so viel die tun für die, am dort die dann nicht durchs Hand gehen. Hei haf sehr sehr viel am Rand die jaf. Und wenn wir wann wir wissen, wel Schlamm dort mit uns bestellt wird, wer du am Wachnum verdorben erst, dann wird uns dort ein Betrieb hier sein, wo so Gott so viel am mir Rand die jaf hat. Das ist ein Mann, ich lasse kurz in einem Buch, du vertelst einen Mann, als er wie klein gewesen ist. Er hat einen fetten Fieber gehabt und seine Mama hat wenig am Rand gegeben. Die hat ja an deinem Bett gepflastert, aber dort wird die Bullware immer gehen, das will ich nicht schlimm. Und wenn man einmal dann sagt, dann hat er eine Krankheit gehabt, er hat ja doch nicht gewusst, was für eine Krankheit er hat. Bloß er wird krank. Und dann wird Seine Mama dort an, dort er krank ist, und dann fand den Doktor, und dann stellt der Doktor vor, was für eine Krankheit er hat. 
En dan worden de boze en wild en orben en orben zo zeer met hem. Dan zag dat ze als de eerste zo boze geworden en hij zo zeer met hem geschoven. Dan werd hij als aan de plaatselijk kloor geworden, wat van de zeer gevaarlijke krankheid ik moet hebben. Wils de mame en de dokters zo veel aan rom geven aan mij. Wils van de tint bis fijbehaft, dan zijn we dat wat morgen maar beter zijn. Aber du dachtest, dass man immer plötzlich auf so schwierig seine Krankheit macht sein. Dann sage ich, dass es dir, wenn wir Menschen uns denken, wo soll Gott die Arbeit haben, wo viel Gott die Tun haben, dort hat er seinen Sehn raufgeschickt, ob diese Ehe, um für uns Menschen zu sterben, da wird einmal dann Wort an uns dort deutlich, wo schlimm dort mit den Sünder ist, ähnlich. Wo die Fehlmühle, das Buben eben, so denken wir, und dort ist es nur normal. Aber dort ist schrecklich bestellt für den Sünder. Die Bibel sagt, dort ist schrecklich in Gott seine Hände zu folgen. Und ähnlich ist es gemeint, ein ungläubiger Mensch. Und der wird in Gott seine Hände folgen. Und dort gehst du in der Ewigkeit, kein eng mehr, und in eng ist nicht mehr zu denken, fern, weil die wird unerträglich beleben, dort um eng denken, Dort merkt das leichter. Aber er war ein Mensch, der schon eng mehr denken kann. Er kann uns schon eng mehr denken. Das bleibt nicht für immer so. Für ewig, nicht immer. Für ewig bleibt das immer so. Es gibt keine Linderung. Das gibt keine, keine Linderung. Das meint eine Linderung, das meint ein klein bisschen weniger mehr. Was wird da wie, wenn ein Mensch muss schreckliche Weide haben? Die Schrift für Weidio. Dann sagen wir, wo ist doch schlimm wird eine Weidio-Perle, oder wo ist ein Ingespritz, sich dem Dämon und mit dir, aber wenn uns Dämon mit dir betreibt. Aber wenn die Worte in der Halle, du hast dort keine Betreibung stehen. Du hast dort keine Perle. Nicht. Du hast dort keine Linderung. Nicht mal eine Spitz mit einem Notafänger. Nicht mal dort. Also, er kann mir das bisschen feststellen, würde es ein Gäff, dort ein Mensch leben kann, mit dort Bewusstsein, als sie am Weich zu haben. Er ist nicht so bisschen Mir kriegt es auch nicht so sehr. Er ist so bisschen Würde es ein Gäff, ein Mensch kann das Evangelium anhören, in der Fangung, so es für nichts passiert ist. Jonas, mir ist es bloß nicht tätig. Weil letztendlich, er kann für die auch nicht entscheiden. Da gibt es keine Gnade, keine Erbarmen mehr. Da gibt es keine Ruhe mehr. Weil ich nicht diesen Tiet, das ist trödig und zu denken. Aber wenn die Menschen und die Lunge ungegräten sind, dass die Krankheit wird bekannt ist. Und die können das gleich mal schlucken. Da hat nicht nur Oxygen noch, um dort die Körper sich mal einmal so viel entspannen kann, dass er einmal einschlucken kann, der kann nicht. Und der hat so eine Sehnsucht, wenn ich mich mal bloß einmal kann reiben. Mir fehlt dort, dass ich mich mal reiben kann. Mal einmal wird du sagen, er mal wird du leiden, dann mal einmal einschlucken. Aber wenn ihr in der Halle habt, dass ihr keine Reiben mehr habt. Keine Reiben. Du darfst dir keine Ruhe. Du darfst dir kein Licht mehr. Die Bibel sagt, du redest von der äußersten Finsternis. Du hast kein Licht mehr. Wollt ihr für die Gläubigen, es ist aber groß anders. Für die hat es eine unübersprechliche Freude. Paulus sagt, du hast noch ein kein menschlich, kein urhaft gesehen, kein urhaft gehört, kein menschliches Wort hat benommen, äh, vernommen, wo Gott den Schrei gemerkt hat, wo er an ihm glauben, oder wo er an ihm Also ab so, so eine Freude wacht du ab die Gläubige. Und dort ist ein Leben in der Jenwut Gottes, in der Jenwut von Jesus Christus. Dort leben im Paradies, in Luther, im Himmel. Du hast die keine Tränen mehr. 
wo war ich eine Trennung von dir? Wenn du mal eine Familie glied, oder eine Mama, oder eine Papa, oder irgendwer mal plötzlich war ich es. Werde nicht erfahren, habe die Konsunde, wo ich verstehe, wo so eine Trennung beleben. Weil du jetzt eine kleine Trennung machst, und du jetzt eine kleine Dauer machst, im Himmel. Du sind kleine Weide, Maja. Das ist alles wahr. Du jetzt eine kleine Nacht, Maja. Jesus selbst sagt die Schrift, es ist dort Licht. Du hast eine kleine Nacht, Maja, Brücke. Du sagst wie, du Brücke wie kleine Nacht, Maja. Mit anderen, das gibt dir keinen Sinn, Maja. Wo viel hat der Sinn, auch zwei gemerkt von dir. Kaputt gemerkt. Du hast Leben in den Grund gebracht. Ehes verrät, Familie ist in ein Gerät, Gemeinde ist zwei mehr. In so viel verschiedenen Meier, wird hafte Sinn alles gedauert. Du hast den kleinen Sinn, Meier. Du hast du den kleinen Leid in kein Geschrei, sagt die Schrift, wo du Meier geben wird. Du hast den kleinen schlechten Menschen, wo du uns das Leben so schwer mehr. Du hast den kleinen Eng, Meier. Ich weiß nicht, was du denkst, wo du am Weichhahn bist. Ich komme mir dort zu verstehen, Jankeren wurde ich im Himmel. Aber solange es uns etwas jankert, und wie nicht in diesem Leben eine bewusste Entscheidung treffen, weil wir, wo wir wollen sein, nur das Leben entscheidet wie von dir. Deine Entscheidung, die du in diesem Leben genommen hast, die wird dort entscheiden, wo du in der Ewigkeit wirst sein. Ob in der Hall oder im Himmel. Wenn du etwa nicht treiben, ich schaue mal, dass ich nur die Schuld denke, dass ich ein kleiner Junge bin. Dann wird es immer so, einmal im Jahr, dann gehst du noch einmal Prediger, Schuldbesuch. Und aber wie mir immer Angst. Wie mir immer Angst. Für den Tag. Wenn es die Prediger, die grünen Menschen, die grünen Kinder immer so, man wird in der Halle gut sein. Ich weiß nicht, ob du das immer gelohnt hast, ob das passiert immer war, dass die Anzahl so sich rasig grün wird. Und dort wie alles. Weil die, ich will dich nicht grün, ich will dich nicht besein, dass es gefährlich ist, in die Fahne zu gehen, sondern mir jankert, ob du jünd zu sein, dass die ein Ausweg. Du darfst ein Weg, wo wir können, du von kommen. Dort wir nicht in der Halle nehmen brauchen. Weil du wirst, du wirst mal eine Geschichte. Ich weiß nicht, dass ich dir anständig vertrauen kann. Aber mal in ein Land, zu der Zeit, das sind noch viele Jahre und drei, aus den Juden, so sei er, sei er für falsch geworden. Er klärt diese Worte zu Hitler seine Zeit. Dann wollte ich die mit Gewalt alle Juden dort merken, aber Welt. Und dann wieder in der Stadt, wo die Juden so sehr verfallen deuten, in all der Erde Tempels, in Kreuten selber da mal, die waren alle verbrannt. Die, die Fien von den Juden, die verbrannten alles, was du denkst, die verbrannt, dort waren alle angesteckt. Und dann eins ein Tag, dann brach in derselben Stadt ein sehr, sehr gerüttet Vieh ut. Und das vier brennt und brennt und brennt bloß wieder. Und du gehst nicht in die Fund kommen. Aber die Menschen mit einmal sagen, wohnt er zu Flugsart wird. Und dort wird du, wo das vier all gebrennt hat, euer. Du hast die Zufluchsart. Dann raten die Menschen so viel sie können, du hast, wo sie die Juden ihre Tempel verbrennt haben. Also du wurdet vier all euer gebrannt hat, du jäftet ein du von kommen, du jäftet ein entrinnen. Und ich will zu Jesus das sein, Gott hat all ein paar Dösen getreten, dann aus Jesus um Kreuz hängt, belohnt mit all unsere Sünden, du brennt dort, du brennt der Hall. Ähnlich der Jesus Christus, aus heute du um Kreuz hängst, von Menschen in Gott verloren, mit all den Sünden, 
schmeckt Jesus der Hau. Und wenn wir von dir im Glauben durchgehen, du wurdest viel und gebrennt hast. Gott hat seinen Zorn über die Sünde, über die Ungerechtigkeit, du um Kreuz ab Golgatha ausgegangen. Wenn wir durchgehen mit unseren Lasten und Sünden, in am Unrauten da und am Vergebung werden für unsere Sinn, dann sehr wie gezeft, dann sehr wie sicher von dort vier, wo du im Kommen bist. Ich weiß nicht, ob die mich dort verstehen können. Also, wie Jesus Christus, du am Kreuz, du jetzt in einen Zuflussort, um der Hall zu entrinnen, um dort wir kann nur diesem Leben, wenn wir sterben, wenn die Entrückung kam, im Himmel sein. Wie Jesus. Ich würde die Wellen der Olle sehen, aber was du von dir auch deine Entscheidung treffen würde, Brück, um dass du die Sache bist, dass du die Wasch ankommst. Ich glaube, die Ende zu. Von dir diese Entscheidung zu treffen. Wir haben noch Stunden im Beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und hast das größte Erlösungswerk um Kreuz von Golgatha vor dich gebracht. Dass wir nicht können im Glauben diesen Zufluchtsort vertrühen und du kommen mit unseren Losten und Sünden, mit all unserer Angerechtigkeit. Herr, ich bete, dass du wo Personen wohnen, dort nicht wollen, dass sie noch nicht durchgewacht sind, dass sie das wurden tun in der Zeit. Euer Herr, mit dem wir für Ente Lut essen. Schenk nur zu der Entscheidung. Amen.